Vamos a brindarle un aplauso a nuestro invitado de hoy, señoras y señores de Córdoba X. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Aquí está Ricardo. Exactamente, Birn. Ricardo Birn, uno de los eh, quien está encumbrado justamente en el proyecto Siete Cumbres, que es escalar la montaña más alta de cada continente que tiene eh, el globo terráqueo que tiene la Tierra. Y en este caso le tocó el Everest, que es no solamente la más alta eh, de, del continente en el que esté marcado, sino también del mundo. Así que Ricardo... En una, a ver, piense usted, la película de mayor aventura, de mayor adrenalina que vio, bueno, esta historia de Ricardo es mucho más impactante. Así que, Ricardo, para que nos vayas contando un poco de una historia realmente tremenda. Bueno, sí, hace poco tiempo que he llegado, después de estar dos meses en Himalaya. Eh, recién estoy acomodándome a los ruidos de, 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 de la urbe y con una experiencia fuerte, muy linda, eh, con muchos aprendizajes sobre todo. Yo vengo en este proyecto desarrollándolo hace unos 12 años y bueno, me tocó en este momento, ya lo venía esquivando hace un tiempo al Everest, eh, porque obviamente que al ser la montaña más alta y eh, estando en, uno, en un 8000, donde en mi caso tenía que usar oxígeno artificial y demás, eh, sabía que iba a ser un desafío muy, muy importante. Vengo estudiando la logística de Everest claro. hace varios años y bueno, después de, de haber hecho las cinco cumbres anteriores del proyecto, me estaban restando eh, la de Antártida, que es el Vinson, y en Asia, Everest, y pensé que ya era el momento, salí a buscar los apoyos, las instituciones, las empresas que aportaran, por suerte encontré en Córdoba X, a través de la agencia Córdoba Deporte, eh, ya desde el año pasado, junto con la agencia Córdoba Joven también, y la de Turismo, que entendieron eh, la importancia de este proyecto y de este desafío, de, de tratar de, de, de que un cordobés llegue a la cima de, de Everest y apoyaron más otras empresas que tuvieron sumadas y eso me permitió, más allá de haberme preparado físicamente, psicológicamente, nutricionalmente también con los profesionales que, que me dieron una mano también en esto, eh, lo más complicado era bueno eh, juntar el dinero para encarar claro, esta expedición. Sí. Por eso hace tiempo que vengo... Eh, juntando pesito, pesito y se pudo, se pudo llegar, se pudo estar. Una experiencia muy buena. ¿El eh, equipo de gente que te acompañó, cuántos son? Bueno, eh, era una expedición argentina formada por tres personas, eh, de Tucumán, Andrés París, de Corriente Germán Braya Pocar y yo de Córdoba. Eh, contratamos los servicios de una empresa local, Nepalí, que te da los servicios de logística como ser las instalaciones de campamento, el traslado de equipamiento, porque llevas muchos kilos para estar 12 meses, perdón, dos meses, eh, el aporte de los tubos de oxígeno, el asesoramiento de yerpas de altura para que colaboren en, en el traslado de esos materiales. ¿Los yerpas son los locales? Los yerpas son, eh, yerpas se denomina a una de las tantas etnias que hay en Nepal, uh -huh. que son los que viven en los pueblos de altura. Claro. Y son ellos también, y conocen. algunos claro, de ellos, que, que se especializan en, en, en la escalada y son guías, más que guías, justamente colaboradores de altura claro. eh, muy importante, ¿no? Sí. Eh, en mi caso, bueno, no tuve la fortuna de tener un buen asesoramiento de, uh -huh. de Serpa que estaba a cargo. Eh, lo descubrimos allá, que lamentablemente Everest también tiene su lado comercial, su parte oscura, más allá de lo deportivo y demás. Eh, esto, estos yerpas también por ahí, más allá de las necesidades y demás, en el caso nuestro no estuvieron a la altura de la circunstancia con el tema de la estrategia de colocarnos los tubos de oxígeno el día de cumbre donde tenían que estar, los tubos no estaban del todo llenos, entonces tuvimos algún problemita relacionado a, al comportamiento de, de estos yerpas. O sea, ¿fue la logística la que te impidió hacer cumbre o el clima contribuyó en algún momento? ¿Cómo fue el clima? Porque hay que vigilarlo permanentemente sí, sí. mientras uno va llegando. Sí, lo del clima te cuento. En Everest tenés la temporada que se hace en mayo y junio, de los cuales de esos meses te vas aclimatando, te vas preparando para que la ventana que se llama, que es un día o dos días, que es de un clima menos riguroso, ¿no? que es un clima muy, muy bueno, sino menos riguroso, sobre todo en viento y en nieve, que son los días que vos podés hacer cumbre. El día que elegimos era que por la meteo nos iba tirando a todas las expediciones, que estaba entre el 19 y el 21 de mayo. Nosotros elegimos el día de cumbre el 20 de mayo 
y a pesar de los 45 grados bajo cero, fue un excelente día. <risa> ¿Y, ¿Y cómo es la experiencia en sí? Eh, creo que más allá de lo físico, lo psicológico juega muchísimo. Tanto tiempo, tantas condiciones adversas. ¿En qué te refugias o, 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 o qué pensás para poder seguir? Bien, el tema psicológico yo sé, y en mi caso es un punto débil que tengo, cada cual que hace montaña sabe su, su potencial y sus puntos débiles. En el caso mío, al tener una familia constituida, con hijos pequeños y lo demás, es, ese aspecto eh, me suele jugar en contra y sabía que era una expedición mucho más larga que las anteriores, anteriormente expediciones de 20 días, un mes, en más, lo que, más tiempo he estado. Entonces acudí a la ayuda de un licenciado, un psicólogo deportivo, eh, Damián Camaño, tuvimos todo el año trabajando con técnica y me daban algunos instrumentos como para poder afrontar este desafío lo más concentrado posible. Eh, traté en mi caso de apartarme de la parte emotiva a todo lo que más pude, por ahí es de acuerdo a cada uno cómo maneja esos recursos. En mi caso, en más de una oportunidad me ha jugado en contra la parte emotiva, entonces sabía que tenía que estar bien fría mi cabeza para fría como el clima. Claro. La verdad que me reuní los otros días con él y hablaba y le dije, mira, el plan salió excelente hasta el 5 o 6 de mayo, que dejé de ser un robot y volví a ser un humano y bueno, me pasaron cosas, la montaña nos golpeó fuerte esos días, estuvimos haciendo jornadas de aclimatación hasta Campo 3 y vimos lo complicado y lo difícil, y estábamos un poco también deteriorados físicamente, de salud, estuve enfermo, entonces... Me pasaron una serie de cosas que hicieron que emocionalmente una semana de me derrumbara y estuviera mal. Pero Ricardo, y... a ver, ese instinto de conservación que vos asociás con el miedo, con mm. alguna pequeña mm. debilidad psicológica, al fin y al cabo capaz que te mantiene con vida. Porque llega un momento que uno dice, este, no, no sé, no voy a avanzar porque tengo, como dijiste bien, a la tu familia esperando en tierra, casa, ¿no? Claro. Tal cual. No. Claro. La, a ver, estos criterios de seguridad, porque por ahí nos asocian mucho lo que practicamos algún tipo de deportes extremos, con algunos loquitos que van y bueno, y claro, se no la juegan. Les importa nada. No, no se arriesgan de más. Se sí. arriesgan de más. Y yo creo que hay mucha gente que hace esta actividad que con, es al revés. Yo, por mi caso, yo amo tanto la vida que la cuido hasta lo que más puedo y tomando todas las medidas de seguridad posibles. Eh, y los criterios que uno tiene que tener en esta actividad de saber que hay un límite, que la montaña está, como decimos siempre, claro. y nos da la chance de volver en caso de no poder. En mi caso fue más duro decidir eh, regresar porque estaba a dos horas de la cumbre, a 150 metros de la cumbre, y, y bueno, el criterio fue ese de volver, de regresar, estaba con algunos problemas de salud, nos estábamos quedando sin oxígeno y yo ya había perdido por esa causa la visión de un ojo, había empezado a tener algunos congelamientos en, en manos, en pies, eh, así que bueno, era más fácil caminar esas dos horas hacia arriba que decir, me bajo y pierdo la posibilidad de tocar el techo del mundo, que lo venía preparando dos años atrás, pero por suerte, eh, cuando llegué abajo y demás, y descubrí varios errores estratégicos y que realmente le iba a pasar mal en el descenso, eh, quedé muy conforme y muy satisfecho con la decisión y con todo la, el performance desarrollado en esos dos ¿Ya meses. ¿Ya estás bien seguro, físicamente? Seguro. ¿Ya estás recuperado o todavía está? Estamos, secuela, ¿no? Quedan sí, estamos con un tiempo. tratamiento en cuatro dedos de pies y bueno, pero no hay ningún riesgo de pérdida, o sea, sensibilidad y creo que podemos volver a entrenar. Sí, la familia pronto. me Encima imagino que no. es fundamental el apoyo sí. de la familia, porque claro, si no es sí, imposible. No, sí, bueno. Mucho de eso tiene que ver también con los mensajes de mis hijas, que tienen que ver, el éxito de ella es, como siempre decimos, en casa. La cumbre la tengo en casa y entonces cada vez que vuelvo sé que tengo que volver y, y cuidamos todos estos criterios de seguridad. Mi señora también confía plenamente en estos criterios que tengo siempre. Me ha tocado dentro de las otras montañas del proyecto, en el caso del Denali en Alaska y la Concagua en América, de no hacer cumbre por diferentes motivos en el primer intento y, y después en el segundo intento fui... Ahí la... te pensás bueno. volver, ¿no es cierto? Claro. El año que viene, Ricardo. Ah, ah, ahí estamos. Un poquito. Es sí. gustoso, es muy no, gustoso. Sí, ¿no? eh, sí, sinceramente, si mi proyecto no constara en tocar el punto más alto de cada uno de los siete continentes, la verdad es que no volvería a Everest porque para mí está la experiencia está cumplida y, y el, el objetivo lo cumplí. Claro. Pero, para tocar, pero me falta tocar ese punto, claro. entonces... 
Vamos a volver. Ojalá que pueda queda, volver el año próximo. Después te queda uno más. Me queda en la Antártida el Vinson. La Antártida. Eso. Estamos ahí viendo si... Se ve que le gusta el frío el hombre. <risa> claro. claro. Ya en Alaska también tuvimos muy, mucho frío. En Alaska tuvimos cuatro días con una ola polar no. de 27 grados bajo cero, bajo, adentro de la carpa sin poder salir. Ay, Así Dios. que... Eh, conozco un poquito del frío. Durísimo. Qué barro. Bueno, la historia de Ricardo Byrne, que es un apellido de qué origen, Ricardo. Polaco. Por Polaco. ahí debe venir el tema. Los polacos son muy de montaña. Son de claro. montaña. Por ahí viene el y historia. Córdoba X es deportes extremos, el montañismo lo es realmente, hay que estar muy preparado, no es para cualquiera. Eh, porque ha pasado, mucha gente por ahí dice no, no, no hablar del Everest, van a una claro. montaña en Córdoba y no van bien preparados y, y así ha pasado, gente que se ha claro. perdido, que hay que ir a buscarla. O sea, es un tema para tomarlo, vos que tenés mucha experiencia, porque estamos hablando con un hombre que ha hecho cumbre en todo el mundo, en las montañas más importantes claro. y le quedó el, el Everest así. Claro. El, el mensaje para la gente que le gusta este tipo de actividades extremas al aire libre, ¿cuál es? Hay que prepararse en todos los detalles. Claro, bueno, para la gente que hace esta actividad, eh, seguramente que si ha incursionado sabe de estas cuestiones, tenemos muchas her herramientas y métodos de seguridad y siempre hay que respetarlo hasta el último porque la mayoría de los accidentes normalmente son imprudencias y más allá del clima y lo demás, lo sorpresivo, son tomas de decisiones erradas. Entonces... Hay que ser muy consciente a la hora de tomar una decisión, de saber que tenemos la posibilidad de, de retornar a ese lugar y, y nada, meterle eh, a prepararse. En mi caso, yo aprendo día a día de la gente que en Córdoba hay mucha gente experimentada, muy grosa de montañismo y de escalada, y, y, mi, y mi trabajo es, 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 es mirar en ello, aprender, capacitarse, sacrificarse y sobre todo eh, meterle mucha pasión al tema. Entonces el esfuerzo se siente menos. Y, y eso es lo que hace a que cuando después de dos meses de frío, hambre y lo demás, a los dos o tres días que bajas, ya estás pensando dónde vas en la próxima montaña. Claro. <risa> Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado, bueno. ¿eh? por contar tu experiencia, que sanen las secuelas que hayan quedado y que, bueno... Hay un compañero a... de Ricardo que había perdido los dedos del pie, ¿no? Sí, sí. Los dedos de las manos, mis ah, compañeros manos. están con no. tratamiento ah, complicaditos. Qué vale. sí. qué duro. Ellos pierden alguna falange y lo demás. Yo, por suerte... Eh, en esto safe, digamos, claro, eso, estamos sí. bien así que nada eh, próximamente les hago llegar eh, la fecha, Dale. en julio vamos a proyectar la peli con una charla allá por la Ciudad de las Artes y bueno, con la gente, lo estamos organizando con la gente de Córdoba X y la agencia Córdoba Joven y traete algún, algún implemento, los elementos la ropa el... tal Ay, cual, para, para claro, para un poco más cómo son las botas, sí, cómo se abrigan sí. porque realmente 45 grados bajo cero sí. el día de cumple sí. ahí están, por ahora las he guardado no las quiero ver no. No. pero bueno que la próxima unos meses. te traemos y las vemos Dale. Las conocemos. nos vestimos Dale. acá nos... trepamos por acá y por trepamos por acá aunque sea, hacemos cumbre en el estudio de Canal 10 bueno, gracias Ricardo Ricardo bien con nosotros de Córdoba X en este momento para conocer esta historia verdaderamente extrema a full